ഹേ ലിവ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ മാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്സസ് ആൻഡ് ആന്റണി ഫിലിപ്സസ് 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 ഫാമിലി ഫിലിപ്സസ് ട്രാജഡി ഫിലിപ്സസ് ലൈഫ് ഫിലിപ്സസ് കിഡ് എന്തുവാണെങ്കിലും പറയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഫിലിപ്സസ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ തന്നേക്കണം ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഐ ഡോ നോ പുള്ളിയുടെ പഴയ പടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തോ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പടം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പുള്ളി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുകേഷ് ഏട്ടനും ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനും ഉഫ് ഇത് ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ അവസാനത്തെ സിനിമയാണ് അവസാനം പുള്ളിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെ പുള്ളിയുടെ പഴയ പടങ്ങളുടെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ് യു ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പം അവർ രണ്ട് ഒരു തകർത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നോബിൾ ആണെങ്കിലും ആ രണ്ട് മുകേഷിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ടീനേജ് എൻ്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ പുല്ല് വില കളിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ സഹോദരങ്ങൾ യുനോ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് എവിടെ പറയാനുള്ള സാധനമുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ആ ഒരു ഒരു അതുണ്ടല്ലോ ആ സാധനം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അവിടെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറും എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് ഗിവ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അടിയും പിടിയൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ തേർ യുവർ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അപ്പം അവർ ഈ നമ്മുടെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പിള്ളേരും അവർ ജീവിതത്തിലൊരു പെട്ടെന്നൊരു ട്രാജഡി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പടം ഭയങ്കര തമാശയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയരുത് നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്തൊരു ഫാമ് ഫാലിമിയും പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയാൽ തകരും കേട്ടോ ഫാലിമിയിൽ കുറേ ചിരിക്കാനുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇത് അതല്ല ഇത് പക്കയായ ഒരു ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ ചിരിയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു കോമഡി പടമൊന്നുമല്ല വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ഫീൽ ഗുഡ് പടമാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് ഈ പടം ഇഷ്ടം വർക്കാവും അല്ലാത്തവർ ഇത് പറയുക കട്ട ക്രിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിയിട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പടം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി കാണുക കണ്ടിട്ട് വന്ന് താഴെ വന്ന് അഭിപ്രായം പറയാം വലിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പം പിന്നെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് സിനിമ ഓർമ്മ വരും അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതും ഇതും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബട്ട് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ഓർമ്മ വരും ഗിനോ യ എനിവേസ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദി ലെജൻഡറി ഡയറക്ടറായ ജോഷി സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ജോജി ചേട്ടൻ ചെമ്പൻ വിനോദ് ഒരുപാട് ഗംഭീര കാസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് ഒബ്വിയസ്ലി ജോഷി ചേട്ടൻ്റെ പടം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണും ആശ ശരത്ത് എല്ലാം കിടല ടീമുകളാണ് ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു പടം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോഷി പടം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ പടം ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പാപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ വർക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടം ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ മറ്റേ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ സിനിമ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമാണ് മറ്റെന്തെന്ന് പുറിഞ്ചു മറിയം ജോർജ് ആ പടം വെച്ചൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടിപ്പിക്കൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പടം ഫ്രെയിമുകളും ഷോർട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുണ്ട് ഷോർട്സ് ഷോർട്സിന് യാതൊരു മഞ്ഞോ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഷോട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കും കാറ് വരുന്നു ഒരു ബാക്ക് ഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് കാറിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നു പുള്ളിയാണല്ലോ കാറിൻ്റെ ബാക്ക് ഷോട്ട് ഒരു സൈഡ് ഷോട്ട് ഒരു ഒരു സൂം ഷോട്ട് ഒരു ഡ്രോട്ട് ഷോട്ട് ഓഫ്വിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് തിങ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതായിരിക്കാം എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പടം കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പ് ആക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണ പ്രദേശനൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം പുള്ളിക്കാർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയ
അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ മൂവി ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ബോർ ഒന്നും അടിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോയി രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്തോ പടമുണ്ട് ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അതൊന്ന് ക്രിസ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പടം ബെറ്റർ ആയിരുന്നു തന്നെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു 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 ടീച്ചറുണ്ട് ഫുൾ ടൈം വിളിച്ച് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് വരും എന്തോ എന്നറി അത് അത് അതൊക്കെ കാണിക്കാതെ തന്നെ അതൊരു വളരെ ഓർഗാനിക്കലി അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആകാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ പടം ഒരു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വലിയ ബോറൊന്നും അടിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റബിളും ആണ് കട്ട പ്രൊഡക്റ്റബിൾ ആണ് അയ്യോ യാ ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ സ്പോയിലർ ആയി പോകും എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം താഴെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് വന്ന് പറയുക എനിക്ക് മറ്റേ ഫിലിപ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫിലിപ്സ് എന്ന സിനിമ അടാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിന്ന നിപ്പിൽ ചില ഷോർട്സൊക്കെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ കാണിച്ചിട്ട് അവരെ വീടിലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻറ്റീരിയർ കാണിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ടു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ കഥ അവിടെ തിരിച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് മെട്രോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വീട് കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിന്ന നിപ്പിൽ പയ്യ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ റാൻഡംലി പെട്ടെന്നൊരു പയ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് എന്ത് പറ്റിയതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെയും കാട്ടിലും ഹായ് ഐ ഗോട്ട് ആ ഒരു ഇതാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡിംഗ് വരണ്ടേ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോട്ട് വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാനുള്ളത് ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അതിനാ പോലെ വെരി സ്മോൾ പടം ഒരു ചെറിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിലിപ്സസ് മുകേഷിൻ്റെ പടവും അതുപോലെ മറ്റത് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജോഷി സിനിമ ടിപ്പിക്കൽ ജോഷി എലമെൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ പടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കാവും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മറ്റൊരു കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ആയിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഇസ് വേ ബെറ്റർ ദാൻ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ബട്ട് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഭയങ്കര മെസ്സിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എനി വൈസ് വൺ സെക്കൻഡ് പോയി കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ വന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിമൽ കാണാൻ പോകണ്ടേ അനിമൽ